Hello my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Brain Root series. Here this is a book Grammar Glitter Odyssey and this is book 2. Today we will start chapter number 3 and the name of the chapter is The Sentence. A group of words written in a certain order which makes a complete sense and gives a complete idea or meaning is called a sentence. So, sentence kya hai? Bahaat sare words, jo humne abhi pichle chapter mein padhe te, ki bahaat sare letters ko join karke word banaya jate hai. So, aise hi bahaat sare words ko join karke sentence banaya jata hai. So, sentence kya hai? Group of words. Bahaat sare words ka group. जिने हम एक particular order में लिखते हैं, जिससे एक meaning निकले, एक सही meaning निकले, ऐसे ही group of words को हम sentence कहते हैं, example is, the sun rises in the east, सूरज जो है, east से निकलता है, the cow is a useful animal. Cow is a very useful animal. Hai. Stars twinkle at night. Stars rat me chamakte hai. So these are the sentences. Kaise pata? Kyuki in sab ka ek particular meaning nikal raha hai. Agar in words ko hi mein idhar udhar arrange kar do, to koi meaning nahi niklega. To sentence kya hai? Group of words jinhe properly arrange kya jai taaki ek sahi meaning nikal sake. The words must be put in order to make complete sense. Words ko aise lagana hai ki uska ek sahi sense nikle. Each sentence begins with a capital letter. Har ek sentence ko hamesha hum Capital letter say start karte hai. Each sentence ends with a full stop, question mark or exclamation mark. So, har ek sentence ko ya to hum full stop se khatam karte hai. Ya uske baad question mark lagate hai. Agar question pooch raha hai to. Ya agar feeling ki baat kar raha hai to hum exclamation mark lagate hai. Every sentence has a verb in it. जितने भी सेंटेंस हैं, उन सब में एक वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है? कोई भी काम। तो हर सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होता है। A noun or a pronoun comes at the beginning of a sentence. तो सेंटेंस कैसे शुरू होता है? किसी नाम या फिर प्रोनाउन के साथ शुरू होता है। So these are the important points जिसे हमें ध्यान में रखना है। And after Learning this, let's learn the structure of a sentence. Sentence का structure क्या है? तो अभी हमने पढ़ा कि सबसे starting में या तो noun आएगा, फिर pronoun आएगा, या फिर pronoun आएगा, एक verb आता है, फिर दूसरे parts आते हैं, parts of speech के. For example, the first one is Rohit goes to school. तो Rohit क्या है? एक noun है. Goes क्या है? Verb है. अब कहाँ जा रहा है? वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. School जा रहा है. He loves chocolates. तो he यहाँ पे हमारा pronoun है. Loves हमारा verb है. और chocolate जो है, rest part of the sentence है. तो sentence को जब start करना है, तो पहले noun pronoun आएगा. Noun या फिर pronoun आएगा. फिर verb आएगा और फिर दूसरे parts आएंगे sentence के. So, Chali, let's do this exercise A. And here, what you have to do? You have to match the first part of the sentence in column A with the most appropriate second part in column B. So, column A or column B ko hume match karna hai. We go to school every day. Hum school road jate hai. Ab yahan se kaun se line sahi hai? By bus. So, this is number one. Kalpana is a, Kalpana kya hai? Good girl. Number two, I have a book. 
आप स्टोरीज नंबर थ्री मेरे पास एक बुक है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं चिल्ड्रेन आर फॉन ऑफ स्वीट्स नंबर फोर बच्चों को मिठाइयां बहुत अच्छी लगती हैं आवर स्कूल स्टार्ट एट सेवन थर्टी इन द मॉर्निंग हमारा स्कूल सेवन थर्टी पे स्टार्ट हो जाता है दिस इज नंबर फाइव माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू सी सर्कस मेरे फ्रेंड्स सर्कस देखने जा रहे हैं सो दीज आर द सेंटेंसेस जिन्हें हमने ज्वाइन करके कंप्लीट कर दिया नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट मेक सेंटेंसेस बाय अरेंजिंग द वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर हमें इन वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है एंड देन वी हैव टू मेक द सेंटेंसेस सो ये द फर्स्ट वन इज अ केक कट आई बर्थडे ऑन माई तो हम क्या करेंगे इस सेंटेंस ये जो है आप ठीक से अरेंज नहीं है इसे अरेंज करते हैं तो हम क्या बना सकते हैं सेंटेंस आई कट आके ऑन माई बर्थडे क्लियर चिल्ड्रेन सो आई केक आई कट अ केक ऑन माई बर्थडे सेकेंड वन इज वॉट ऑफ द प्राइस इज योर बैग तो अब इसे सही करेंगे तो क्या लिखेंगे वॉट इज द प्राइस ऑफ योर बैग एंड देन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं डू और टी मिल्क लाइक यू सो अब हम कैसे बनाएंगे इसका सेंटेंस डू यू वॉन्ट डू यू लाइक डू यू लाइक मिल्क और टी सो नाउ वी विल पुट क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें चाय पसंद है या मिल्क फोर्थ वन इज इज ऑन द स्कूल क्लोज संडे सो अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा द स्कूल इज क्लोज ऑन संडे संडे का एज कैपिटल क्योंकि ये क्या है एक डे का नाम है एंड लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप नेक्स्ट वन इज एनिमल द एलिफेंट इज अग तो क्या सेंटेंस बनेगा द एलिफेंट इज अ बेग एनिमल क्लियर चिल्ड्रेन नेक्स्ट सिक्स वन इज चॉकलेट टू लाइक आई ई तो इसे आपको खुद से करना है दिस इज अ होमवर्क एंड वॉट यू हैव टू डू यूज दीज वर्ड नाउ आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू मेक सेंटेंसेज आउट ऑफ द जम्बल वर्ड्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी एक्सरसाइज विच इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ नाउन्स नाउन्स को फिल करना है ताकि हम सेंटेंस बना सकें Dash is very cute. So हम लिख सकते हैं the baby is very cute. Baby क्या है एक नाउ है He is giving dash to birds. He is giving food to birds. Dash eats chocolate. कौन चॉकलेट खाता है अपना नाम लिख दो He eats chocolates. Fourth one is I write with a I write with a pencil. Dash is red in color. My bag is red in color. And the sixth one is Dash has one sister. He has one sister. So like this you can complete the sentences. In ke alawa bhi kuch aap apni taraf se bhi words likh sakte hain. Next is the exercise. 
वी हैव टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स तो जैसे आप स्कूल में मेक सेंटेंसेस बनाते हैं ना वैसे यहाँ पे इन वर्ड्स को यूज करना है और इनसे ही सेंटेंस बनाना है तो पहला वर्ड है ब्यूटिफुल तो क्या सेंटेंस बना सकते हैं माई मदर एज ब्यूटिफुल एंड देन फुल स्टॉप फुल स्टॉप जरूर लगाना है और माई का एम कैपिटल बनाना है नेक्स्ट इज फार्मर तो फार्मर से क्या सेंटेंस बना सकते हैं फार्मर ग्रोस क्रॉप्स फुल स्टॉप थर्ड वन राइट्स मैरी राइट्स वेल बहुत अच्छे से लिखती है मैरी नेक्स्ट वर्ड इज वीक आई एम फीलिंग वीक मुझे वीक लग रहा है फीलिंग वीक नेक्स्ट इज नेक्स्ट सो बर्ड्स बिल्ड नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्लेवर द मंकी इज क्लेवर सो लाइक दिस यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस ऑल्सो clear children now let's move on to poem 5 read the given poem and answer the questions see the bug on the rug i will give his leg a tug to poet kya keh rahe hain ki ye raha bug ise dekho aur ye bug kahan pe hai on the rug ye rug ke upar hai chatai ke upar hai i will give his leg a tug main uske लेग को एक टैप दूंगा सी हिम रन सी हिम गो उसे रन करते हुए देखो और जाते हुए देखो ही डिड नॉट लाइक इट नो नो उसे मैं जो भी कर रहा हूं वो अच्छा नहीं लग रहा है सी हिम हाफ ऑन द मार्क सी हिम हाई टू मेक मी स्टॉप अब जो है पोइट कह रहे हैं कि बग को कहा देखो मॉप पे मीन्स जो आपका मॉप है जो आपका जो घर में जो है झाड़ू है उस पे देखो और वहां पे वो छुप गया है ताकि मैं उसे स्टॉप नहीं करूं आई विल स्टॉप आई विल नॉट टग यू आर सेफ लिटिल बग तो पोएट ने कहा कि मैं स्टॉप करूंगा और मैं उसे परेशान नहीं करूंगा तुम अब सेफ हो लिटिल बग नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चन हियर वी हैव टू टेक द करेक्ट आंसर Where is the bug at the beginning? So, कहाँ है सबसे पहले bug? On the rug या on his leg? So the bug is on the rug. Next is what happened to make the bug run? क्या होता है जिससे bug जो है भाग जाता है? He was hung. या his leg was stuck. तो उसके leg को वो एक क्या कर देते हैं? Stuck कर देते हैं. Why do you think the author stopped? आपको क्या लगता है? क्यों author रुक गया? He wanted the bug to be safe. वो चाहता था कि बग सेफ रहे या फिर ही कि नॉट सी द बग वो बग को नहीं दे पा रहा था देख पा रहा था तो वो चाहता था कि बग सेफ रहे नाउ फिल इन द्लैंड सी द बग ही डिड नॉट लाइक इट एंड यू आर सेफ सो दिल फ्रॉम द बुक ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बग सो विद चिल्ड्रेन वी हैव कम्पलीटेड द चैप्टर I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned.